Dear students, welcome to new curriculum English learning. Learning English is staying at home. Are you ready to learn? Get ready to learn with fun. Please shikha tibindo. Amra tumadhe shashto sireni English boyer talking to people, talking to people odhaye theke asker part niyesi. Asker part number one point two. Talking to people. লোকজনের সাথে কথা বলা তাহলে সবার সাথে কিভাবে ইংরেজিতে সুন্দরভাবে কথা বলতে হয় সেগুলো কিন্তু শিখতে হবে এই ইউনিটে বা অধ্যায়ে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু আমরা প্রথমে দেখে নেই কি করতে হবে তোমাদের এই পাঠে এই লেসনে কি করতে বলেছে ওয়ান পয়েন্ট টুতে লুক অ্যাট দ্য পিকচার বিলো লুক অ্যাট দ্য পিকচার ছবির দিকে তারাও বিলো মানে নিচে এই যে নিচের একটা ছবি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই ছবিটা দেখতে হবে দেখতে হবে ভাবতে হবে এবং সেই নিয়ে ইংরেজিতে কিন্তু লিখতে হবে হ্যাঁ লুক অ্যাট দ্য পিকচার বিলো দেন তারপর আস ক্যান অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চান্স ইন পেয়ার্স তারপর আস্ক মানে জিজ্ঞাসা করো অ্যান্ড অ্যান্সার এবং উত্তর দাও মানে তুমি জিজ্ঞাসা করবে তোমার ফ্রেন্ডকে তোমার ফ্রেন্ড আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি উত্তর দিবে দুইজনে প্রশ্নও করবে উত্তরও দিবে এক এক করে এইভাবে দেন আজ ক্যান অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চান্স ইন পেয়ার্স এই কোয়েশ্চানের সাথে এস তার মানে একাধিক প্রশ্ন আছে ইন পেয়ার মানে জোড়ায় তাহলে এই দেখো ছবি লুক অ্যাট দ্য পিকচার ছবি দেখছো দেখা যাচ্ছে এখানে একটা মেয়ে মাঝখানে আর একটা ছেলে এখানে আর একটা ছেলে তাহলে এর একই সমবয়সী মনে হচ্ছে তাহলে ছবি দেখো এবং কথা বলো তাহলে আমরা ছবি দেখে নিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে গাছপালা সুন্দর মনোরম পরিবেশে এরা কী যেন একটা খুব ক্লোজলি খুব একটা ঘনিষ্ঠ একটা আলাপচারিতা করছে হ্যাঁ ওকে আমরা তাহলে দেখে নেই প্রশ্নে কি আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ক্যান ইউ গেজ গেজ মানে অনুমান করা বা ভাবতে পারে ক্যান ইউ গেজ হু দে আর প্রশ্ন এই প্রশ্নও কিন্তু নিজে থেকে করা শিখতে হবে ক্যান ইউ গেজ হু দে আর তুমি কি অনুমান করতে পারো বা বুঝতে পারো যে হু দে আর কারা এরা কারা এরা কারা তাহলে ক্যান ইউ গেজ এই যে এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছ একই বয়সের তাহলে তুমি উত্তরটা এইভাবে লিখতে পারো হ্যাঁ আগে কি করবে ছবি দেখবে তারপর তোমরা হচ্ছে যে তোমার ওই পেয়ার যার সাথে জোড়ায় কাজ টিচার দিবে ও তার সাথে তোমরা আগে ছবি দেখে আলোচনা করবে এবং কী লেখা যায় ভেবে নিবে ধরে নাও আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি এইভাবে আই ক্যান সি হেয়ার টু বয়েজ অ্যান্ড ওয়ান গার্ল এ তো দেখাই দেওয়া যাচ্ছে দুইটা বালক আর একটা বালিকা হুম টু বয়েজ এ যে টু বয়েজ অ্যান্ড ওয়ান গার্ল তারপরে দে আর টকিং ইচ আদার তারা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে দে আর টকিং ইচ আদার তাহলে লিখলে তারা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে দো যদিও দে আর নট ওয়ারিং ইউনিফর্ম মানে ভাবা হচ্ছে ছাত্র হলে তো ইউনিফর্ম পড়া হতো কিন্তু বলা হচ্ছে দো দো দে আর নট ওয়ারিং ইউনিফর্ম যদিও তারা ইউনিফর্ম পরে নেয় বা পোশাক পরে নেয় স্কুলে পোশাক পরে নেই আই থিঙ্ক দে আর স্টুডেন্টস তুমি লিখছো তুমি মনে করছে কারণ এই বয়সে তবে স্টুডেন্টই হয় তাই না তোমাদের সময় বয়সে তো মনে হচ্ছে তাহলে এইভাবে তুমি লিখতে পারো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেন গেল এরপরে আমরা দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নেই দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনে কি বলা আছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য রিলেশনশিপ এমং দেম রিলেশনশিপ মানে সম্পর্ক তোমার সাথে তোমার বাবার যেরকম সম্পর্ক হ্যাঁ বাবা ফাদার মাদার এরকম তো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য রিলেশনশিপ এমং দেম তাদের মধ্যে তুমি কি মনে করো তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে এই যে তিনজন বন্ধু যে দেখাচ্ছে এদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে একই বয়সী হলে কি সম্পর্ক হয় তাই না এটা তো বোঝাই যায় তো তুমি এইভাবে লিখতে পারো দে আর টকিং ভেরি ক্লোজলি তারা কথা বলছে ভেরি ক্লোজলি মানে দেখো ছবিতে বারবার দেখানো দেখা যাচ্ছে খুব ক্লোজলি বলছে হ্যাঁ দে আর টকিং ভেরি ক্লোজলি তারপরে সো তাই দে মাস্ট বি ফ্রেন্ডস ইচ আদার তাই তারা অবশ্যই বন্ধ হবে একজন আরেকজনের বন্ধ হবে তুমি এভাবে লিখলে তুমি আরও তোমার মনে যে কথা আসে তুমি সেই কথা কিন্তু ইংরেজিতে সুন্দরভাবে ভেবে গুছিয়ে লিখতে পারো জাস্ট তোমার বোঝার সুবিধার্থে করে দেখেছি দু একটা ওকে লাস্ট কোয়েশ্চেন এখানে লাস্ট কোয়েশ্চেনে কি বলা আছে আমরা দেখিনি হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দে আর টকিং অ্যাবাউট টকিং কথা বলছে দে আর টকিং মানে তারা কথা বলছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে তাহলে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক তুমি দে আর টকিং অ্যাবাউট তারা কি সম্পর্কে কথা বলছে বলে তুমি মনে করো তাহলে তারা কি সম্পর্কে কথা বলছে যেহেতু খুব কাছে ক্লোজলি ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে যে কোনো বিষয় হতে পারে তোমার যেটা মনে হতে পারে তুমি সেটাই লিখতে পারে লিখ লিখ লিখতে পারো কিন্তু হ্যাঁ এখানে কিন্তু স্বাধীন যে যেরকম ভাবে তবে সুন্দরভাবে ভেবে লিখতে হবে তুমি লিখতে পারো এইভাবে আই থিঙ্ক দে আর টকিং অ্যাবাউট সামথিং স্পেশাল আমি মনে করি দে আর 
কোনো বিশেষ কোনো কিছু নিয়ে তারা কথা বলছে কোনো একটা বিশেষ কিছু নিয়ে কথা বলছে আই থিঙ্ক দে আর টকিং অ্যাবাউট সামথিং স্পেশাল বিকজ কারণ দে আর টকিং সো ক্লোজলি তারা কথা বলছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে ক্লোজলি মানে ঘনিষ্ঠভাবে দে আর প্ল্যানিং প্ল্যানিং কিন্তু এনে এন দুইটা এন 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 প্ল্যানিং টু অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ দুইটার টু অ্যারেঞ্জ অ্যান এক্সাইটিং গেম তারা পরিকল্পনা করেছে করছে একটি এক্সাইটিং গেম খুব মানে মনোমুগ্ধকর উত্তেজনাকর একটা খেলার আয়োজন করার জন্যে হয় না ফুটবল খেলা ক্রিকেট খেলা এরকম কোনো খেলা নিয়ে খেলা আয়োজন করবে সেটা নিয়ে তোমরাও অনেক সময় এইভাবে খুব ক্লোজলি হ্যাঁ গল্পগুজব করো বা আলোচনা করো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা আজকের পাঠটা এই পাঠটা বুঝে নিলাম এখন এইভাবে তোমরা তোমাদের টিচার পেয়ার ওয়ার্ক দেখ বা গ্রুপ ওয়ার্ক দেখ যেভাবেই কাজ দিবেন তুমি সেইভাবে কাজ করবে আর নিজে থেকে বানিয়ে লেখার চেষ্টা করবে আর জাস্ট তোমাদের আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি এই ধরনের সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা যত বেশি নিজে থেকে লেখার অভ্যাস করবে চাচ্ছা করবে তোমাদের তোমাদের তত ডেভেলপমেন্ট হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা আজকের পাঠ আমরা এখানে রাখছি পরবর্তী পাঠে আবারও কথা হবে টিল দেন গুড বাই অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ